Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Tuan Pemisi Majlis Merangkap Ketercuangan PAS uh, Kuasa ini Dan saya mulakan Tuan Rumah Saya ucapkan terima kasih kerana benarkan Kita berceramah Di halan rumah dia Yang saya kasihi Ustaz dan Mahuri Hebat orang dia Dan kadang-kadang Bila saya bandingkan umur saya 60 ni Dengan dia lebih muda dari saya Saya rasa Perbezaan saya dengan dia di antara langit dengan bumi Ya yeah. Kalaulah saya dulu Memilih bidang ini Saya rasa saya tak ada di sini Kepada Tuan-tuan Dan puan-puan Seterusnya kepada Ali-ali UMNO yang datang mendengar Ceritih kita pada malam ini Begitu juga saya ucapkan selamat datang Kepada pasukan keselamatan Dan saya ucapkan selamat menjalankan tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan dan puan-puan Hari ini saya bila jadi bila terjun eh? Semalam aa, Kemarin saya dengan Datuk Tamrin Gafar di Pasir Panjang Kemudian terus kami pergi ke Kuala Kangsa Sebelum tu kita di Taiping Haiti di Taiping Malam tu juga Datuk Tamrin Gapa di Taiping Saya dengan kawan saya tadi Haji Kadi Berceramah Di uh, Canan Puteri Kuala Kangsa Jadi Petang tadi dia telefon saya Cikgu Sampaikan salam saya kepada uh, Ketua Cuangan Cikgu Ali Kerana dia terlalu letih yeah? Bukan sekat dua hari sebelum tu Dia rauk, dia apa ya yeah? Jadi dia minta sangat lah yeah? Dia suruh saya Minta maaf kepada tuan-tuan yeah? Agar satu hari besok Dia akan datang juga Besok dia akan berceramah di Taman Kintah jadi itulah sebabnya saya menggantikan beliau Sebenarnya pun saya politik juga eh, Tapi kerana Ustaz, Ustaz Damuri dah kat tadi Kalau Tuan Guru tu Tuan Guru Haji Hadi eh, Dia bercakap Biar politik di sini menjadi Semangat bagi saya Untuk berceramah pada malam ini Semoga kita sama-sama berkongsi eh, Pengalaman saya Di dalam UMNO Begitu juga Pengalaman saya bersama pemimpin pemimpin UMNO yang dikatakan perjuang Melayu dan perjuang Islam di samping memperjuangkan eh, rakyat berbagai kaum di Malaysia. Tuan-tuan, saya selalu membuka makadimah saya berucap terlebih dahulu supaya saya mengingatkan tuan-tuan bahawa tuan-tuan ini adalah hakim. Hakim mesti menjatuhkan eh, menjatuhkan hukuman Hukuman yang sebaik mungkin Kepada orang yang kita hakimi yeah. Dalam pilihan raya Kita yeah, memilih Pihak yang Sebenar-benarnya pemimpin Dan begitu juga yeah, Kepada Orang yang Tidak layak sebagai pemimpin Jadi tuan-tuan Sebelum tuan-tuan Menjatuhkan hukuman kepada mana pihak yang benar Begitu juga kepada pihak yang bersalah Saya harap Tuan-tuan Bukan saya di depan saya ini Begitu juga kepada kawan-kawan kita yang duduk dalam gelap tu Berfikir Dua tiga kali Dan kita dengarlah Saksi-saksi eh, Yang terdiri daripada pihak pembangkang Begitu juga Di pihak Kerajaan Janganlah kita cuma dengar TV3 saja. Jangan kita dengar TV satu saja. Jangan kita baca Ustaz Malaysia saja. Jangan kita baca Bitra Harian saja. Kita juga digalakkan. Digalakkan untuk membaca harakah. Untuk membaca keadilan. Supaya akal yang kita diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita gunakan dengan sebaik mungkin. Betul tak tuan-tuan? Baik. Hari ini sebelum saya... Datang kemari eh, Saya tolis-tolis sikit TV3, TV1 tu 
Dia dah bercerita Semua berkenaan dengan barisan nasional Dia menunjukkan calon-calon tadi Semasa calon mendatangkan diri Dia tunjuk kepada Dia fokuskan kepada penyokong-penyokong barisan nasional Saya juga datang eh, Ke program eh, Penaman calon Calon-calon uh, di bagian Goping Iaitu di kolej matrikulasi Baik kita kongsi bersama malam ini tuan-tuan Kolej matrikulasi itu Letaknya Di antara Kota Baru dan Simpang Kota Baru tu, ya. Eh, jalan dia satu Kecil Saya ingat lebih kurang macam ni eh, Ini saya kata Puak-puak ni Kalau Demang nak lipu Bahan kecil Bahan benda kecil pun Demang nak lipu juga Mula-mula dia suruh Pak-pak penyokong pembangkang ni tadi eh, Berada di sebelah depan Dia orang duduk di sebelah belakang eh, Kemudian dia janjikan tutup jalan tu pukul 9 Belum cukup pukul 9 jalan dah tutup Penyokong-penyokong Barisan Nasional datang eh, Jadi penyokong-penyokong pembangkang ni tadi Sebelum sampai ke tempat-tempat penyokong Pas keadilan dan DAP ni tadi Terpaksa melalui Pihak Barisan Nasional Kena lalu tu tengah-tengah dia orang Dia peli dia orang lah macam-macam Catwalk lah kata dia mau eh? Dah kena blok Yang saya pelik Orang yang tahu nak masuk ke kawasan tu Melalui Malinawa, melalui kereta baru pun Ada roblox di situ, tak boleh masuk juga Eh? Ini saya kata kan Pemimpin-pemimpin mereka ni Cantik kerana dia tahu gencu Kerana dia tahu bedak Kerana dia tahu apa lagi Minyak wangi Nampaklah cantik dia Tetapi sebenarnya Kalau kita buka betul-betul Rupa dia huduh tuan-tuan Memang huduh perangai dia orang Huduh muka Huduh-huduh perangai Itu benda itu pun ada politik dengan dia orang Eh Supaya konon-kononnya penyokong pembangkang ni tadi Penyokong pembangkang bagi pihak dua orang tadi Tak ada Tetapi kita tahu orang berakai kita tahu Bahawa penyokong-penyokong ni tadi telah disekat terlebih awal Jam 3-4 km ya? Itu baru ada kecil ya, kita nampak Belum lagi benda-benda yang besar Baik tuan-tuan saya selalu ceramah di atas pentas eh? Mengapa kita mesti tolak barisan nasional Terutamanya UMNO United menipu United menintas United mencantas eh? United boleh katakan hampir-hampir menjadi menafik National Organization Kenapa kita kena tolak? Sebab saya dalam UMNO ni eh, Bukan lama sangat Baru 34 tahun 34 tahun Saya menjadi ahli UMNO ni 34 tahun Dan menjadi ahli biasa 31 tahun Saya duduk sebagai pegawai bagian Cuma 3 tahun Tak cukup edah pun Saya tinggalkan Kenapa? Sebagai asalnya saya ni guru Saya dididik supaya Mengajar anak murid saya 2 kali 2, 4 Tetapi pemimpin UMNO Eh, pemimpin UMNO Mengajar kita Supaya mengajar orang lain Kita sebagai pegawai Diajar yang kita ni tadi Supaya eh, Mengajar orang ni tadi Dua kali dua, lima Tuan-tuan faham tak? Dua kali dua tu Jawapan ni empat Tetapi pemimpin UMNO ni Dia mengajar dua kali dua, lima jadi tak sesuai sebab saya tahu jawapan ni 2 kali 2, 4 tetap 4 Tak mau 2 kali 2, 5 ha, Itu sebab saya keluar daripada UMNO eh? Saya letak jawatan Saya letak jawatan Kalau saya nak ceritakan, kalau saya nak ungkit balik Saya dah ceramah banyak kali benda-benda macam ni eh? Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Apa yang saya buat selama ini telah berlaku sekarang saya ucapkan selamat datang kepada uh, penceramah kita Bakal Wakil Parlimen eh? 
Calon Wakil Parlimen Dr. Li Bonchan Dia ucapkan selamat datang Ya eh? Jadi itulah sebabnya Itulah sebabnya Saya mengelak Saya mengelak Saya cuba bilang baru Bila saya masuk PAS Saya nampak jauh berbeza Pertama semangat pengorbanan yang tadi Ditanam kepada ahli lepas Ditanam kepada orang muda Tidak seperti adalah UMNO Semua dibagi Nak dengan ceramah Bagi PAS Tak cukup PAS Ni transport ni Tak cukup PAS Transport dibagi t-shirt Tak cukup t-shirt dibagi Tapau Makan Tak cukup makan Tapau tak dibagi tra transport Tak cukup transport dibagi token duit Itu saya kata Dalam UMNO ni Kalau tak ada 6 6 T ni tak ada UMNO Eh Transport, topi, t-shirt Tapau Eh, token Last sekali tipu Eh, tipu rakyat dia Eh Saya dua tiga kali saya bercakap Eh Eh Dia orang ni sebenarnya yang pertamanya Mesra rasuah Mesra rasuah Sebab apa? Dalam memilih kepemimpinan sendiri Awal-awal lagi telah rasuah Nak jadi pemimpin Tabur duit Baik peringkat cawangan Peringkat bahagian Sampai ke peringkat nasional Eh Inilah kerja dia orang Dalam parti sendiri pun telah meredakan rasuah Telah membenarkan rasuah Apatah lagi bila dia orang menjadi pemimpin Bila mereka menjadi kerajaan Adakah dia akan meninggalkan rasuah Sewaktu mereka menjadi pemimpin dalam UMNO Ada tak tidak Anjing kalau nak makan tai Eh Tak ada makan di cium Dia menjadi betul tak betul <tuk> Tapi kalau kita bercakap ni Eh Dia orang kata kita fitnah Dia orang kata kita bohong Eh Dia orang kata kita asyik mengumpat tapi inilah medan yang kita boleh menerang kepada rakyat Supaya orang Melayu yang dalam anak tidak diperbodoh-bodohkan Tidak ada pengetak katik kan Eh Diorang semua semua ada TV ada Eh Suat khabar ada Tak cukup BTN ada Tak ada BTN jasa ada Tak ada jasa kekang kemas ada Eh dengan uang berbilion-bilion Cuba kita tengok dalam TV lah Dia ulang-ulang berim-berim-berim-berim Dia tak tahu Yang berim-berim ni sudah dia besok Jadi broom kepada rakyat Broom ni penyapu lah Kena sapu bersih semua Apa yang boleh jadi sumber kewangan bagi orang Akan jadi sumber kewangan Tuan-tuan 55 tahun Anu memerintah Bagi saya memerintah Belum pernah kita dapat beri Betul tak? Betul tak? Tetapi kenapa sekarang Buat dapat beri? Kenapa? Kerana perjuangan Parti pembangkang Betul tak? Kalau tidak Tentu yang harap Nak merasa Kerana dia takut Kalah Bapak boleh membagi Kalau tidak Entahlah Saya tak tahu itu pun cihat silap tak berapa dia sapu dia orang Yang lebih tu baru sampai pada tuan-tuan dan perempuan Sebab dia orang ni penyangak, penyamun Eh Memang penyangak, penyamun Saya duduk dalam tu saya tahu lah Eh Bukan setakat duit-duit apa Duit tsunami pun sapu dia orang Duit zakat pun dia sapu dia orang Ini sudah betul tuan-tuan Itu sebab saya cabar ambil bila keping ni Supaya mengatakan saya pembohong Datang sini cabar saya Tak berani Benda ni betul berlaku Benda ni betul-betul berlaku tuan-tuan Kemudian kalau kita tengok Cara didikan diorang Cara didikan diorang ni tadi Kepada anak-anak muda Eh Tak cukup pemuda UMNO Tak cukup puteri UMNO Eh Tubuh pula perkasa Tubuh pula perkasa 
Okay? Dan orang perkasa ni kalau masa dia mengamuk tak tentu arah. Tak apa dia mengamuk pun kita tak tahu. Tak tentu pasal. Eh? Ha, sekarang Presiden Perkasa bertanding. Timbalan Presiden Perkasa pun bertanding. Ha, duduk dalam parti barisan besok. Hancur barisan. Dah kena perangai orang begini. Eh? Tuan-tuan. Eh? Yang terdiri daripada kaum-kaum lain termasuk China atau India. Orang UMNO, orang barisan ni sekedik. Dia pergi kepada kem orang-orang China yang tadi dia cakap, oh ini pas tarap guna. DAP tarap guna. Eh, kasih pecah sama kita. Kemudian, dia ke Pelin Orden baru-baru ni, dia bercakap, dia berceramah, dia hina pula orang Hindu. Sedangkan, Allah SWT sendiri pun melarang kita menghina orang Malayan, betul tak? Betul tak? Saya bercakap dengan kawan saya bahasa China, ini anu nang bot tinang tri bot tri orang bukan orang atu bukan atu. Dong gelak. Eh? Gelak tu kan. Eh betul asin zam dia kata. Dia pergi jumpa Cina dia cakap melayan ni parti puan tak bagus ni. Eh? Tetapi pula dia pergi pula pada orang lain parti DAP tak bagus ada Chinese, Lesis. Saya pun tak tahu Eh Saya duduk dalam amnona inilah Yang didendangkan selalu hari hari Tetapi benda yang buruk tak keluar Macam mana dia merompak projek Bagaimana dia menggunakan war ayat Ni saya nak tanya Parlimen Goping ni Semasa saya jadi biru kebajikan bagian Ada wang Nama dia tabung dia tabung mayang Tabung mayang ini saya nak tanya apa-apa UMNO ni tadi. Tabung mayang ni tahu ke tak tahu? UMNO bodoh. Ha? Dia peruntukkan RM50,000. Untuk membantu pesakit kronik. Hari ni dapat surat doktor. Besok dapat duit RM200. Dapat je laporan doktor. Besok dapat setahun sekali. Begitu juga untuk tua. Orang yang meninggal. Saya ketua kampung eh, ketua kampung Melayu tu alang dia pun dapat saya bagi. Cikgu. Eh, saya nak kena mayang ni macam mana cikgu? Saya ada apa ni ada ada kes. Ah, pergi pergi ambil seorang doktor. Saya pun ambil ke seorang doktor Dr. Thomas dia pun tu di Goping tu. Saya yang ambil ke seorang doktor. Besok bagi dia 200. Tanya lah ambil kalau saya bohong. Sebab duit itu ada. Nak membantu rakyat. Tetapi ke mana pergi duit tu? Eh? Bila masa pilihan raya barulah Tunjukkan demo lah Good father Good mother Tuan-tuan Saya minta kali ni tuan-tuan Kita buat perubahan Ini kalilah kita buat perubahan eh? Jangan macam kalau kita tengok PNM Ramli tu Alibaba dengan 40 orang penyamun eh? Kita tengok Ibrahim pendek tu buang buah dadu kan Betul tak betul? Buah dadu ni ada nombor satu siapa nombor enam. Betul tak betul? Buah paling pendek ni paling batu. Tengok nombor dua. Paling lain sekali nombor dua juga. Lepas tu kali ketiga tu dah nak pukul. Ah tak boleh lah. Ini nombor dua nombor saya lah. Dia kata. Begitu juga orang UMNO ni tadi. Projek besar-besar kan tentang duit ke tentang apa ni. Mak dia lah punya. Ha, bila nak pilihan raya besok Barulah Terhegeh-hegeh nak jumpa rakyat bawah Saya bukan marah Pak Amno Saya bukan marah Pati Amno Saya mengingatkan tuan-tuan Pemimpin yang kita sanjung nanti Penyamun Betul Perompak Perogol pada orang Betul tak? Betul Kalau kita kata dia memarah Adalah pemimpin Amno yang di perogol Ada tak? Ada tak? Tetapi mengapa dia bebas? Mengapa orang kena rogol pula masuk ke bilik tahanan? Mudah dia rogol dia umur 13 tahun. Adakah orang mana apa ni? Memperjuangkan maruah budak yang kena rogol dia tadi. Yang memperjuangkan budak-budak yang kena rogol ni? Dengar ke eh? Siapa kawan tu di penjara? Eh? Orang 
yang merogoh tu cantik, handsome. Orangnya baik dan jahatnya tapi kecil tu dia. Tapi kecil tu dia, dia tak boleh kontrol tapi kecil dia. Eh? Ha, mungkin kerana tapi kecil dia yang jahat, orang tak jahat, orang tak kena menjaga, orang tak kena dakwa. Eh? Nak pelak sepatutnya, eh? yang punya tapi kecil tu kena menjaga lah. Tapi dalam anda, dia beza. Tapi kecil jahat tak apa. Orang baik. Tak payah kena denda. Tak payah kena penjaga. Inilah perjuangan dalam anda. Tuan-tuan. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin anda ini dijadikan calon pada masa ini. Saya cukup respect Datuk Kemalia. Datuk Kemalia Ibrahim naik ketua anda wanita Malaysia. Bukan pula kerana ada juga pemimpin anda ini ada perjuangan, ada prinsip. Ada prinsip. Semasa Sariza terlibat dengan kes lembu, dia bantai Sariza. Betul tak? Betul. Begitu juga dengan Fidah Aziz. Tak betul pun dia bantai. Ini orang ada prinsip. Dia menegakkan kebenaran. Tetapi bila masa pencalonan, nama dia hilang. Sebab orang UMNO tak mahu orang bersih. Tak mahu orang bekerja, tak mahu lulus dalam UMNO. Dia kena berikan begok. Azlina Yang kita tahu Terlibat dengan rasuah Itu sebab dia tak bagi jadi menteri Sekarang dia calonkan semula Betul tak? Betul Isa Samad pun begitu juga Dia calonkan juga Kita tahu Dia terlibat dalam politik iwan Dia terlibat dengan Apa ni kes Jual tanah feda di mana? Di Negeri Sembilan Tetapi dia dia calonkan juga ini kita ni mak 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 dah sekarang ni pun. Mak dah sekarang ni pun. Ni pelakon Hindustan yang paling handal ni. Hamilah Kajol nama dia. Bukan Kajol, bukan Kajol. Ada tengok pelakon Hindustan lawa lah ni kan. Saya baru kenal juga orang ni. Kajol. Tapi yang ini pelakon Hindustan lagi hebat. Itu sebab saya panggil dia Hamidah Kajol. Eh? Kalau dia tengok, kalau datang pada orang-orang apa ni bukan main hebat. Bukan menghebat Tetapi mem, apa Perasaan menghormati Bahawa masih mati Menghormati orang tak tahu Eh Bukan saya nak cakap tak Walaupun dia Cina Walaupun bukan bahasa Melayu Satu hari dulu Apa ni program dialog Kerana sekolah agama rakyat Dia boleh halau ni tadi Dia tak tahu Dia tak sedap Bahawa kawan ni wakil parlimen Goping Sedangkan wadun wakil rakyat Don 43 43 dia letak kat mana? Letak kat mana? 43 letak kat mana? Letak kat mana ada ke? Letak dalam parlimen Gopeng. Kawan ni tadi. Ahli parlimen Gopeng. Dia boleh halau boleh dapat. Punya sombong punya manusia. Orang Amnon ni sombong kan tuan? Sombong. Dia masa nakkan kita. Kalau boleh ponggong dia nak dia nak bagi. Bukan anda bagi. Dia bagi ponggong ke orang. Kalau dia nakkan kita. Tapi kalau dah tak ada, bye-bye baby, yang macam nyamuk. Tengok dia, tak menyamuk lah. Masa ni saya darah tu, sayang, sayang abang. Sayang, sayang apa. Bila dah kenyang, tinggal, tinggal abang. Ha, ini perangai pimpin UMNO selalu. Kalau saya nak cerita buat pimpin UMNO, tuan-tuan, yang pernah rapat dengan saya, bukan saya apa, isi saya pun sama-sama, malas saya nak cakap. Malas saya nak cakap. Pemimpin UMNO ni, yang datang pejabat, Eh, minta tolong dengan saya. Kerana nak beli berah pun tak ada, tuan-tuan. Tapi bila dia mendapat jawatan, Allah, tak tahu nak cakap kan. Salah seorang ni sekarang dah tersungkur, sakit. Bukan kena nak doa kan? Eh? Masa tengah teruk datang tidur rumah saya. Rambut pun tak sikat. Eh, kelas saya cakap. Tuan-tuan janganlah tuan-tuan bangga dengan rapat dengan pemimpin UMNO ni. Sekarang pun kita tengok antara dua orang pun bercakap lah. Betul tak? Bercakap. Hari pulang panjang hari apa ni mengisahkan calon. Saya ni telefon oleh satu orang yang jenis. Tergoyak. Tergoyak. Kerana tak puas hati dengan makdah ni tadi. Eh? Dah letak jawatan pun. Sahih letak jawatan. Betul tak? Ada sebab kenapa dia tidak puas hati dengan Mak Dah ni tadi. Dia kerja dekat PKMP. Dikacau ni PNC kawan tu. Sebab apa? Sebab 
Dulu dia bertanding dengan Makdah Dalam politik UMNO ni tuan-tuan Kalau tuan-tuan menentang kepimpinan Hancur lah tuan-tuan Tu -tuan. saya agak tuan-tuan nak naik lagi Tetapi kalau tuan-tuan boleh tunduk Boleh macam beruk, boleh macam lotong Dengan pokok orang mutan tu InsyaAllah Tuan-tuan tahu tak? Pasal apa beruk, beruk lotong, monyet, unka dengan pokok orang mutan Tuan-tuan tahu tu dia? Tuan-tuan faham tu dia? Pokok orang mutan tu bila tengah berbuah ranum eh, Tengah berbuah lebat Unka-unka ni tadi, lotong-lotong ni tadi Beruk-beruk ni tadi akan bergayut, betul tak? Betul tak betul? Betul Tetapi Tetapi kalau ribut kencang Pokok tu eh eh nak patah Siapa dulu melompat? Siapa dulu melompat tu tuan? Inilah Sipis-sipis inilah dulu melompat Dia cari pula pokok baru dia cari pokok baru Tuan-tuan percaya lah tuan-tuan Oleh kerana Kita ada percama lain Kita ada percama lain tuan-tuan Eh Saya minta tuan-tuan dan puan-puan Kalau saya ada lapang Sejam atau sejam setengah Saya akan buka lagi tuan-tuan Dan saya takkan pernah takut Saya tak pernah takut tuan-tuan Saya akan Dia Allah saya takkan takut Dia nak saman-saman Sesilakan Eh tetapi untuk menegak kebenaran supaya anak cucu kita besok tidak diperintah oleh gulungan-gulungan yang kata kalau Ustaz Zaman Jawa-Jawa ini tadi dia kiaskan Fir'aun. Saya kata mereka ni Fir'aun. Sebab saya bersama dengan mereka. Siapa ni cakap mereka ni Fir'aun? Eh? Fir'aun tu tentulah belum kena datang Islam. Dia datang Islam ni mereka tu lebih teruk daripada Fir'aun. Jadi tuan-tuan, saya minta lah tuan-tuan Kali ini, kita bagi, kita buat perubahan Saya tahu dah saudara, Dr. Lee Puncian tadi Orang yang very humble eh, Boleh bertolak ansur Tidak sebagai wakil-wakil rakyat Barisan Nasional eh, Dia boleh turun ke mana-mana campur dengan rakyat Begitu juga saudara Ustaz Radhi Bakal calon kita di Don Puteri kita boleh hubung dia siang malam. Eh? Begitu juga saudara licik apa dia Chalika. Dan yang 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 Mukai. Eh, kita bagi peluang pada dia orang. Kita dapati bahawa di Penang tu tak ada penyakit apa dia orang tuduh macam-macam. Limba limba ini. Resi silah membelakang ke Melayu lah. Saya pun pelik semenjak mereka tak pernah ada menteri besar Melayu di Kuala Pinang tu. Ada yang Cina Jawa, Cina Jawa, Cina Cina Banjo betul tak? Betul tak betul? Ha? Cina apa? Cina Pakistan? Ha, sekarang baru lama lain tu baru dia kata Cina. Selama ni Banjo dengan apa dengan Jawa. Bodoh punya orang lah dia cakap. Cerodik tak boleh ditegur. Cerodik tak boleh ikut. Bodoh tak boleh diajar. Ni lah dia. Itu dah kerja dia meracun orang Melayu. Kerja dia orang. Sebab apa dia orang tu? Sebab dia orang ada polus. Kalau tak ada polus, mampu dia tak buat kerja. Betul tak? Ha? Jadi kita bagi peluang kepada rakan-rakan kita daripada pakar tak rakyat. Eh? InsyaAllah. Saya rasa dia orang ni akan menjadi petabir yang baik. Kerana dia telah mendapat kesedaran. Terutama rakan-rakan dalam parti pakar tak rakyat itu PAS. Saya belum pernah dengar orang PAH ni tadi dituduh kena rasuah. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? PKR pun super. Tapi PKR yang melompat tu tadi di hulu. Dia bagi. Ha, ini tak. Eh? Ha, ini kita tak bagi lah. Lepas ini kita pastikan besok dia orang ni tadi tidak melompat parti. Eh? Apa yang dijanjikan semasa waktu nak pilihan raya dalam manifesto tu saya harap dia akan tunaikan. InsyaAllah. Kalau dia tak tunaikan. Saya dengan kawan-kawan saya akan membuat satu persatuan. Kita akan round satu mesa. Kita pula akan sewa dia orang. InsyaAllah tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.